ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಯ ಸ್ಟಡಿ ಮೇಡ್ ಈಸಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಂಡಲ್ ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೆಂಡಲ್ ಅಂದರೆ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮೂರು ಲಾಸನ್ನು ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಮೂರು ಲಾಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಲಾಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಓದಿದ್ವಿ ಸೊ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ದೇ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೀನ್ಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರು ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಜೀನ್ಸನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ರು ಸೊ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಮುಂದೆ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೇರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಜೀನ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲೀಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕರ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಅದರ್ ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಸೊ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂಗೆ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನು ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಗಳು ಒಂದೇ ಥರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಎಫ್ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಪೇರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿದ್ವಿ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಪೇರ್ ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಓವರ್ ದ ಅದರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಬದಲು ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಲೀಲ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಗಳು ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಇವುಗಳು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಅಲೀಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಚ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೇ ಅಲೀಲ್ ಹೋಗೋ ತರಹ ಈ ಒಂದು ಪೇರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅಲೀಲ್ಸ್ಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿಯೇ ಆ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳು ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಫ್ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂತು ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ನಾವು ಎಫ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ಆವಾಗೇನಾಯಿತು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎರಡೆರಡು ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಪಿ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗೂ ಏನಾಯಿತು ಒಂದೊಂದೇ ಅಲಿ ಹೋಯಿತು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಲಾಗಳನ್ನು ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಲಾಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಬಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಲಾ ಅನ್ನು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸನ್ನು ಆದ ನಂತರ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಎಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಪೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಲಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ನಾವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಲಾನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಲಾನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ವೆಲ್ ನೌ ಐ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸೊ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಇದ್ದಂತಹ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಿಫರ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸೀಡ್ನ 
ದೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೀಡ್ನ ಶೇಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಲೀಲ್ಗಳು ಸೀಡ್ನ ಕಲರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಲೀಲ್ಗಳು ಎರಡು ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಹೈಬ್ರಿಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇವುಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ನ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೀಡ್ನ ಕಲರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡದೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇದರ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಅಲೀಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಅಲೀಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ಅಲೀಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಸಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ತ್ರೀ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಇದು ಮೂರು ಲಾಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್